L is equal to mc square. Yes, sir. By L is equal to mc square. इधर देखी है, इधर की क्या आवश्यक कर लेता है? आ L is L होते हैं शोमान शोमान light of Muhammad शोमान शोमान होते हैं man into light of speed of light square. वाव ऐसे कि अमीनुल इस्लाम शाहब अभिष्कर अभिष्कर करते हैं ना कि उन्हें जाना ही सेना जाए ना उन्हें अभिष्कर करते हैं कि ना बट उन्हें जाना ही सेना कि गोतो कल गोतो कल कल लाइव है उन्हें जानिए सेना ही कोतरा अच्छा अच्छा इस तेल तो देखा है नहीं देखता हूँ मैं कतर दिन लाइफ टाइम पर माने विशेष ताले आमिनुल इस्लाम उन आश्चर्य की शेटनीय कथा बोल बैठना कि न तुम कोनो विषय नहीं कथा बोल बैठना आमी आमी आमिनुल मुस्लम शेप के एक ता जीरम एक ता एक ता रेफरेंस हम तो बोला चिलाम आमिनुल शेप कथा कथा लास्ट लेवे एक उम्म एक ता कथा उठ सी लो जे नवी मोहम्मद एकोन आमिनुल इस्लाम जी आमिन तो तीन ही कथा कथा बोले चिरन है ये बैक्का गुला साइंटिफिक बैक्का गुला वो इंक्लूडिंग साइंटिफिक बैक्का गुला शिटाओ नवी मोहम्मद जानते हैं किंतु तार साबादर के जाना ही चलना क्या होना तार साबादर बुक से बर्तो ना बोले बुक से बर्तो ना इसकी तो आमिता के जीजेश को रचिलन शुना को था तो दम तक बोला पूर्ण लाइफ बागेर को ना रेफरेंस तक के तार पूरी ना बेटा एक गुनाह धरा जावे तो आमिर भाई शायद कभी बोले थे ना वर्की नेक्स्ट लाइफ में आश्लो ये रेफरेंस टेनिया आए थे एंड आई आई होप आमिर शायद रेफरेंस टेनिया ऐसे चेंज की वाव ताला तो खूबी भला हलो ताला हमरा शेर रेफरेंस टेक तो देखे नहीं आगे आमिर उल इस्लाम शायद आपने की ताला शुरू तो शेर रेफरेंस टेक तो हमारे के देखा थी बन बाय आमिर जी तो आपने के मिस रिप्रेजेंट करो तो कि शेर आप बोलता बारे ना रेफरेंस बोलते हैं कौन अपना अपना � वो जब मोहम्मद मोहम्मद जी अपना ये अपना जो साइंटिफिक बैक का गोला इधर जब अपना नोबी जानते हैं ना उधर तो उधर तो अपना रेफरेंस दिखते हैं ऐलेक्ट्रिक एमसी स्क्वायर रेफरेंस तो दिखते हैं काट जाना कुछ नहीं लगा है ना उन्होंने ऑक्सीजन ऑक्सीजन शेटा ना अमिनो अमिनो सर्फ अमिनो सर्फ शेटा शेटा ना आपने दाबी करते हैं दाबी करो चलना कि जे आपने एक ओन जे साइंटिफिक बैक का गुला क्या रोना तार साबादर का जाना ही ले तार साबारा किचु बुझते पार तो ना ये जो ना नवी मोहम्मद इच्छा करे ये साइंटिफिक बैक्का गोला बोला जान नहीं ये कोटा टार ये दाबी टार सोर्स टार बार रेफरेंस टार मैं आप लोगों से चेच चिलाऊं ये रेफरेंस टार क्या प्रिनिया से चल रेफरेंस आह यार पन इस्लाम में या उन्हें शरे कुरान तो होता है अल्लाह बानी था ना फाराज भाई तो अपने कथ से नबी मोहम्मद इर एक बक्तब बे एक रेफरेंस चेत से आपने की कथा टक की भाई बुझते पड़े थे ना फाराज भाई की चेत से आपने कथ से एक्जेक्टली की चेत से शेठ की बुझते पड़े थे ना आपने जी रेफरेंस टाइम कुरान � कुरान एक्चुअली कुरान तो लिख से अपना कुरान लाओ है माफूदे शंग्रू कितना एवं वो इशांत के आठ शंग्रू कितना वो था शंग्रू कितना आज से शेटा जी के स्क्वायर नहीं तो भाई दाया करे एक टू प्रस्तुत टा शून्य भाई अल्लाह रस्ते अपना पाया दुई टा धोरी भाई प्रस्तुत टा शून्य शेटा रुत्तर टा दिया ना अपना की फाराज भा� कुरान तो अल्लाह बनी, शेखने अल्लाह बक्तो बेर बक्तो बो टक्तो बो पाव जाए, ताई ना भाई? कुरान हदीस पे आला दा कोर्टेस इन क्या ना? कुरान हदीस तो एक शते, कुरान हदीस शब्दी तो ही रोंग कॉन्ट्रोल भाई भाई अमित क्या मर कथा बोझे ना कि बोझे ना परस भाई अमित तो बुझते सीना अमित क्या मर कथा बोझे बुझते ठी आर हदीस गुला होते हैं नोबीर बक्त बो नोबीर मुख्य के जिगला पैर हिस्से नोबीर बक्त इस्लाम उन्हें शरत है ना पुराना फारस भाई आपना के जिगला चेचे 
ফারাজ ভাই যে জিনিসটা চেয়েছে সেই জিনিসটা আবারও বলে দিচ্ছি ফারাজ ভাই যে জিনিসটা রেফারেন্স চেয়েছে মনে করেন কোরআনের একটা আয়াত ব্যাখ্যা করার সময় নবী তার সাহাবিদেরকে ব্যাখ্যা করছে এইভাবে মনে করেন যে এইটা হচ্ছে খুবই সাইন্টিফিক একটা আয়াত এইটা এই সাইন্টিফিক আয়াতটার ভিতরে আল্লাহ পাক এইটা বুঝেছে এই যে এই কথাটা তো হাদিস হিসেবে আসবে এইটা তো কখনো কোরআনের আয়াত হিসেবে আসবে না তাই না আসিফ ভাই जानतना সেই সাহাবা গুলা বুঝতে পারতো না আমার আমার জাস্ট রেফারেন্সটা এইটাই মানে আর কি আমার প্রশ্নটা এইটাই এই দাবি সম্পর্কে রেফারেন্স কি যে আপনি যে সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন কোন একটা আয়ার সম্পর্কে সেই ব্যাখ্যাগুলো নবী মোহাম্মদ জানতো কিন্তু সে এই জন্য হাইড করছে এই ব্যাখ্যাগুলো যেন তার কেননা তার সাহাবাদেরকে বললে তারা বুঝতো না আপনি কি বুঝতে পারছেন আসিফ ভাই মানে প্রশ্নটা এখন আচ্ছা বুঝতে পারছি কিন্তু এই এই স্পেসিফিক রেফারেন্সটা তো হাদিসে বা সিরাতে বা অন্য জায়গায়তে পাওয়া যাবে কোরআনে কি এই রেফারেন্সটা পাওয়া যাবে ফারাজ ভাই जन्मग्रहणी जन्मग्रहणा छाड़ा <laughs> मान सत्य अर्थ की मन करें चौदश बचर पर नबी मुहम्मद मान कुरान जो लेखा मत मत खे नाम धारे का दिन बेला हराम कर मान सठी व्याख्या ग्रहण करते ना कि रिचपिंड 
সতেজ থাকে হৃদপিণ্ড ভালো থাকে এটা যদি কেউ বলে এটার সাথে মিলায় বলে এই যে দেখো মানে রেড ব্যাঙ্ক খাইলে কত শরীর কত ভালো থাকে তার মানে হচ্ছে নবী মোহাম্মদ বই আসলে বোঝা গেছিল যে রাইতের বেলা তোমরা একটা করে রেড ব্যাঙ্ক খাও কিন্তু এটা তখনকার সাহাবিদের কেউ বুঝতে পারে নাই নবী এটা কারো কিছু বলে নাই কিন্তু এটার আসল ব্যাখ্যা হইতেছে এইটা এরকম যদি কেউ বলে সায়েন্স দিয়ে যদি কেউ এটার এইভাবে ব্যাখ্যা করে এই ব্যাখ্যাটা কি গ্রহণযোগ্য হবে তাহলে আমরা ইসলাম অনুসারে বিজ্ঞান কি কইছে না কইছে তা দিয়ে ইসলামের কিছু যা আসে না ইসলামের শুধু যা আসে কোরআন এবং নবী মোহাম্মদ যে কথাগুলো বলে গেছে সেইগুলো ঠিক আছে কিনা সেগুলো ঠিক থাকলে ঠিক সেগুলো কোনো পরিবর্তন নাই সেগুলো যেরকম আছে সেরকমই থাকবে কিন্তু বিজ্ঞান তো ভাই কয়েকদিন পরে পরে পরিবর্তন হয় তাই না ভাই ও পরিবর্তন তো হইতে পারে আজকে হয়তো এক কথা বললো কালকে আরেক কথা বললো এই জন্য বিজ্ঞানের কোনো তথ্য তো কোরআনের সাথে বা ইসলামের সাথে মিলানো যাবে না তাই না মানে মানে আমি আমি বলতে যাচ্ছি যে বিজ্ঞান দিয়ে তো কোরআনকে ভেরিফাই করা যাবে না ভেরিফাই কে করে মনে করেন আপনি যখন মানে চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করেন তখন প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারের একটা সিগনেচার লাগে না আপনার সত্যায়ন লাগে না আপনার করছেন এটা কখনো আমিনুল ইসলাম ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আপনি মনে করেন আপনার এলাকার চেয়ারম্যানের সত্যায়ন পত্র চারিত্রিক সনদ পত্র বা প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারের কাছ থেকে আপনি একটা ইয়া নিয়ে আসেন সত্যায়ন নিয়ে আসেন তাই না ভাই আপনি যখন চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করেন বাংলাদেশে তো এটা হয় তাই না এখন এই যে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার হচ্ছে আপনার থেকে উচ্চ পদস্থ এই কারণে তার থেকে আপনি সত্যায়নটা নিতে পারেন তাই না আমিনুল ইসলাম ভাই বলেন কাজের লোকের কাছ থেকে নিজের চারিত্রিক সনদপত্র নিয়ে আসেন না নাকি ভাই আপনি কি আপনার এলাকার মুদির দোকানদারের কাছ থেকে চারিত্রিক সনদপত্র আনেন নাকি চেয়ারম্যানের কাছ থেকে চারিত্রিক সনদপত্র আনেন বলেন তো আপনার থেকে উচ্চ পদস্থ যে তার থেকেই তো সত্যায়ন টানতে হয় নাকি তাহলে আপনি যে কোরআন কে বিজ্ঞান দ্বারা সত্যায়ন করার চেষ্টা করতেছেন তার মানে তো আপনি প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে বিজ্ঞান হচ্ছে একটা ওয়েল স্টাবলিশড একটা মেথড যেটা হচ্ছে ধর্মের থেকে অনেক উপরে এই কারণে এখন আপনি বিজ্ঞানের কাছ থেকে একটা সনদপত্র নিয়ে আসা বলতেছেন যে ভাই আমার কোরআনটা সত্য এই যে দেখেন বিজ্ঞান কইতেছে এইটা বিজ্ঞান কইছে এই যে এই যে দেখেন বিজ্ঞানের সাথে মিল লাগেছে ভাই মিল লাগেছে দেখেন কোরআনের লগে বিজ্ঞানটা মিল লাগালো ভাই তার মানে তো আপনি প্রাইমারিলি এইটা স্বীকার করে নিচ্ছেন যে আপনার বিজ্ঞানের কাছ থেকে আপনার সনদপত্র লাগতেছে কোরআনকে সত্য প্রমাণের জন্য নাকি ভাই মানুষ তো প্রুফ করে হচ্ছে গিয়ে সত্যায়ন করে হচ্ছে গিয়ে উপরের পোস্টের কারোর কাছ থেকে সত্যায়ন করে নিচের পোস্টের কারোর কাছ থেকে তো সত্যায়ন করে না কিন্তু ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে কোরআন হচ্ছে হাইয়েস্ট ফর্ম অফ নলেজ মানে হচ্ছে সবচেয়ে বড় নলেজ বড় জ্ঞান আপনি কেন বিজ্ঞান থেকে কোরআনটাকে সত্য প্রমাণ করতে চাচ্ছেন বলেন তো বিজ্ঞানের তো জিনিসগুলো চেঞ্জ হয় প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান হচ্ছে একটা পরিবর্তনশীল ব্যাপার যে আজকে যে ধারণা বিজ্ঞানীদের আছে কালকে আবার মনে করেন আজকে বিজ্ঞান কইল যে পৃথিবী হচ্ছে চ্যাপ্টা আপনি কইলেন আবার কোরআনে চ্যাপ্টা আছে চ্যাপ্টা আছে এই যে দেখেন ভাই চ্যাপ্টা আর কোরআনে এই যে চ্যাপ্টা লিখা লিখা দিছে দেখেন বিজ্ঞানের সাথে মিল লাগেছে বিজ্ঞান কয়েকদিন পরে কইল না 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 আগের দিন ভুল কইছিলাম ভাই আসলে পৃথিবী হলো গোলাকার আগের দিন কইছিলাম ভুল 
তখন তো আপনি ফাইসে গেলেন তাই না তখন তো আপনি এমনকি আবার কইবেন না 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 ভাই বিজ্ঞানে আমার করে অনেক করো গোলাকার লেখা আছে দেখেন দেখেন আমি তখন কি আবার আরেক কথা কইবেন মানে কোনদিন পরে পরে আপনি যদি পুরানের সাথে মিল তাহলে তো সঠিক বোঝা যাচ্ছে যদি না না পুরানের সাথে ডিফারেন্ট সঠিকটা সঠিকটা আপনি কাকে সঠিক বলতেছেন কোরআন কে সঠিক বলতেছেন নাকি বিজ্ঞান কে সঠিক বলতেছেন আপনি যদি কোরআন কে সঠিক মানে বিজ্ঞানের একটা বিজ্ঞানের একটা কথাকে ধরে নিয়ে আপনি কোরআন কে কোরআন যে সত্য এটা বলতেছেন নাকি विज्ञान सत्य सत्य कथा कहें विज्ञान कुरान मिल्ला गुरान सत्य विज्ञान के द्वारा कुरान के सत्यन करते हैं आविष्कार कर लगे तो सत्य फैंटास्टिक दादारे <laughs> ना कि डिसन जाए महाविश्वरण स्वीकार कर लोअरिटी 
লোয়ার অথরিটির কাছ থেকে নিজের চারিত্রিক সনদপত্র নেন মানে আমি আপনাকে শুরুতে এই জন্য জিজ্ঞেস করেছিলাম ভাই আপনি কি আপনার বাসার মুদির দোকানদারের কাছ থেকে আপনার চারিত্রিক সনদপত্র নেন নাকি আপনার উপরের পোস্টে যে আছে তার কাছ থেকে আপনার চারিত্রিক সনদপত্র নেন ভিন্ন জিনিস হোক আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে আপনি যখন সত্যায়ন করেন কোন একটা জিনিসকে সত্যায়ন করেন যে কোনো জিনিসকে সত্যায়ন করেন এটা কি আপনার নিচের অথরিটির থেকে সত্যায়ন করেন নাকি উপরের অথরিটির থেকে সত্যায়ন করেন তাহলে কোরআন কে আপনি বিজ্ঞান দ্বারা সত্যায়ন করার চেষ্টা করতেছেন কিন্তু বিজ্ঞান কখনো কোরআন দ্বারা কোনো কিছু সত্যায়ন করে নাই করছে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা করে নাই করে নাই আচ্ছা এখন আপনাকে আমি যেটা জিজ্ঞেস করতেছি তাহলে আপনি বলেন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম আপনার কথা থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে আপনি মনে করেন যে বিজ্ঞান একটা হায়ার অথরিটি এটা দ্বারা আমি আমার কোরআনকে সত্যায়ন করতে পারবো কিন্তু আচ্ছা আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করি যে এখন পর্যন্ত কি আপনি দেখছেন যে হেফাজতে বিজ্ঞান নামক কোন একটা সংগঠন আছে পৃথিবীতে হেফাজতে বিজ্ঞান এরকম কোন সংগঠন না মানে বাংলাদেশে তো একটা সংগঠন আছে হেফাজতে ইসলাম তাই না শুনছেন তো নাম হেফাজতে ইসলামের নাম তো শুনছেন মানে ওরা ইসলামকে হেফাজত করে নাকি বিজ্ঞানের তো হেফাজতকারী কোন সংগঠন নাই আচ্ছা ভাই আপনি কি আমার কাছে আমাকে বলতে পারেন যে বিজ্ঞান অনুভূতিতে আঘাত লাগছে এই জন্য কল্লা চাই কল্লা চাই যারা বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে না তাগর কল্লা চাই কল্লা চাই এরকম কোন মিছিল টিছিল হয়েছে দুনিয়াতে এরকম পাইছেন আমিনুল ইসলাম না 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 এরকম কিছু তো হয় না মনে করেন কেউ একজন বিশ্বাস করে না যে পৃথিবী গোল সে বলতেছে যে পৃথিবী হচ্ছে তিন কোনা হ্যাঁ এখন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানালারা অনেক কান্নাকাটি শুরু করলো ও আমাকে অনুভূতিতে আঘাত করছে কিন্তু ইসলামে তো এই জিনিসটা আছে কেউ যদি ইসলাম থেকে ইসলামকে মানে ত্যাগ করে তাহলে তো তাকে তার কল্লা ফালাই দিতে হবে নাকি না না ভুল ব্যাখ্যা করতেছে কে মানে সরাসরি নবী মোহাম্মদ বলে গেছে যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবে তার কল্লা উড়াই দাও এটা নবী বলছে না এগুলি তো ভুল ব্যাখ্যা করতে এগুলি তো ব্যাখ্যা ভুল করতেছে তাহলে তো নবী মোহাম্মদ কি ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করছে দেখতে চাইলে আমি বের করে আপনাকে দেখাবো অসুবিধা নেই একটু পরে দেখাচ্ছি একটু সময় লাগ মানে একটু পরে আমি বের করে দেখাচ্ছি অনেকগুলো হাদিসের ভিতরে আছে যে ব্যক্তি উনি একটা কাল সময় ইমানুল ইসলাম ভাই একটা কথা আমার কথা আমি যখন হাদিসটা বের করব তখন ওই হাদিসটা নিয়ে আমরা অবশ্যই কথা বলবো সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে সেই কাজটা সব সময়ের জন্য নাকি কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেটাও আমরা দেখতে পাবো সেটা নিয়ে মানে তর্ক না তর্কটা হচ্ছে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি যে বিজ্ঞানের ভিতরে তো এরকম কোনো কিছু নাই যে কেউ একজন বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে না ওর কল্লা উড়াইয়া দাও কিন্তু ইসলামের ভিতরে তো ভোক্তাদের শাস্তি আছে তাই না এগুলো সবাই ভুল ব্যাখ্যা আচ্ছা ভুল ব্যাখ্যা ঠিক আছে আপনার ব্যাখ্যাটা আমরা শুনবো তাহলে আপনি সঠিক ব্যাখ্যাটা সঠিক দলিল প্রমাণ সহ আমাদের কাছে সামনে দিবেন অসুবিধা কি আমরা আপনার ব্যাখ্যাটা সঠিক দলিল আপনার মুখের কথা কিন্তু হবে না হ্যাঁ আপনি মুখে মুখে কইবেন আমরা এটা মাইনে নিব এটা কিন্তু হবে না আমরা আপনি যেই ব্যাখ্যাটা দিবেন সেই ব্যাখ্যাটার সপক্ষে দলিল দিবেন আমিও আমার আমি যে কথাটা বললাম সেই কথাটার সপক্ষে আমার পক্ষ থেকে আমি দলিল প্রমাণ দিব ঠিক আছে ভাই কি বলেন ঠিক আছে আমি তাহলে প্রথমে 
আমি দলিলগুলো বের করতেছি ফারাজ ভাই আমরা আলোচনাটা মোটামুটি জায়গা মতো নিয়ে আসছি এখন আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করতেছি সেটা হচ্ছে মুরতাদের শাস্তি ফারাজ ভাই কি আছেন জি 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 ভাই আমি আমি আছি আমার কথা শোনা যাচ্ছে ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে ফারাজ ভাই ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে আমি ইসলামে আমি দাবি করেছি যে ইসলামের বিধানটা হচ্ছে কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তাকে মেরে ফেলতে হবে তাকে হত্যা করতে হবে এটাই ইসলামের বিধান মুরতাদের শাস্তি উনি দাবি করেছেন এগুলা হচ্ছে ভুল ব্যাখ্যা ওনার কাছে সঠিক ব্যাখ্যাটা আছে ওনার কাছ থেকে আমরা সঠিক ব্যাখ্যাটা নিব দলিল প্রমাণ সহ কোনো কথাই যেন কেউ দলিল ছাড়া না বলতে পারে ফারাজ ভাই আপনি এটা একটু দেখবেন ঠিক আছে জি ভাই ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা আমি প্রথমে আমার দলিলগুলো পেশ করতেছি আর যে দলিলগুলোতে বোঝা যাবে যে ইসলামে মুরতাদের শাস্তিটা আসলে কি সেটা আমি আমি আমার দলিল সপক্ষে দলিল দেখাবো আমিনুল ভাই তার সপক্ষে দলিল দেখাবে মানে আমরা দুই দুইজনই দুইজনের মানে সপক্ষে দলিলগুলো পেশ করব আচ্ছা একটু বের করতেছি দাঁড়ান একটু কই গেল হ্যাঁ দেখেন এটা হচ্ছে সুনান আবু দাউদ শরীফের হাদিস চার হাজার তিনশো নম্বর হাদিস হাদিসটা সহি হাদিসটার মান হচ্ছে সহি এখানে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে দেখেন আলী হজরত আলী ওই সব লোকদের আগুনে পুড়িয়ে দিন যারা মুরতাদ হয়েছিল মুরতাদ মানে যারা ধর্ম ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছিল যারা মুরতাদ হয়েছিল তাদেরকে হজরত আলী আগুন দিয়ে পুড়াই দেন এই কথাটা যখন ইবনে আব্বাসের নিকট পৌঁছালো তখন তিনি বললেন যদি আমি সেখানে উপস্থিত থাকতাম তবে আমি তাদের আগুনে জ্বালাতে দিতাম না কেননা রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুর শাস্তি দ্বারা কাউকে শাস্তি দেবে না অবশ্য আমি তাদেরকে আল্লাহ রাসুলের নির্দেশ মতো হত্যা করতাম অবশ্য আমি তাদেরকে আল্লাহ রাসুলের নির্দেশ মতো হত্যা করতাম কেননা তিনি সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বলেছেন কেউ যদি দিন পরিত্যাগ করে মোরতাদ হয়ে যায় তবে তোমরা তাকে হত্যা করবে কেউ যদি দিন পরিত্যাগ করে মোরতাদ হয়ে যায় তবে তোমরা তাকে হত্যা করবে কেউ যদি দিন পরিত্যাগ করে মোরতাদ হয়ে যায় তবে তোমরা তাকে হত্যা করবে আর আলী ইবনে আব্বাসের নির্দেশ শুনে বললেন ওয়াহ ওয়াহ ইবনে আব্বাস সত্য বলেছেন আর ইহাই নবী সাল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশ এখন এই হাদিসটার বর্ণনাকারী হচ্ছে আহমদ ইবনু মোহাম্মদ এবং ইকরামা থেকে বর্ণিত ইকরাম একজন সাহাবি তারপরে ইবনে আব্বাস এটার বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস হচ্ছে হজরত মোহাম্মদের একদম আপন চাচাত ভাই ঠিক আছে চাচাত ভাই না যেন চাচা চাচাত ভাই হ্যাঁ তো এই হাদিসটার মান একদম সহি হাদিস এবং এরকম আরো অনেকগুলো হাদিস আছে তারপরের হাদিসটা দেখেন রাসুল্লাহ বলেছেন যে ব্যক্তি দিন পরিত্যাগ করে মোরতাদ হয়ে মুসলমানের জমাত থেকে বেরিয়ে যায় তার রক্ত হালাল এই যে দেখেন এখানে আপনি পাবেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ওই মুসলমানের রক্ত হালাল নয় যে এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাই নেই এবং আমি আল্লাহ রাসুল তবে তিনটি কারণের কোনো কারণে মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা হালাল এই তিনটার একটা হচ্ছে যে ব্যক্তি দিন পরিত্যাগ করে মোরতাদ হয়ে যায় আচ্ছা পরের হাদিসটা দেখি বুখারি শরীফে আছে মালিক এটা হচ্ছে প্রাচীনতম হাদিস গ্রন্থের একটা মুয়াত্তা ইমাম মালিকের হাদিস গ্রন্থ এই হাদিসটা সহি এখানে যে জিনিসটা বলা আছে দেখেন এখানে আবার একটু ব্যাখ্যা করে বলা আছে জায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি নিজ দিন ধর্মকে পরিবর্তন করে তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও মালিক বলেন যে মানে ইমাম মালিক বলেন যে আমার নিকট রাসুল্লাহ এর কথা যে দিন পরিবর্তন করিয়া ফেলে তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও এর অর্থ এই যে কোন মুসলমান ইসলাম ধর্ম ছাড়িয়া দেয় ও ধর্ম থেকে জিন্দিক বা এই ধরনের কিছু হইয়া যায় তবে তাহাদের উপর মুসলমানগণ বিজয় হইলে উহাদিগকে কতল করিয়া দেওয়ার হুকুম তাহাদিগকে তবা তবা করারও সময় দেওয়া হইবে না কারণ তাহাদের উপর তাহাদের তবার কোনো মূল্য নাই এটা হচ্ছে ইমাম মালিকের যে প্রখ্যাত হাদিস গ্রন্থ মুয়াত্তা মালিক সেই মুয়াত্তা মালিকের হাদিস এই এখানে আরো অনেকগুলো হাদিস আছে এমন কি ইসলাম সরি আইনে ওই জিনিসটা আছে কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তারা মেরে ফেলতে হবে সরি আইনের জিনিসগুলো আমি দেখাতে পারি একটা একটা করে অনেকগুলো দলিল আমার কাছে আছে তো আমি আমার সপক্ষে প্রমাণ দেখালাম যে ইসলামে মুরতাদের শাস্তি হচ্ছে তাকে হত্যা করে ফেলা আমিনুল ইসলাম ভাই বলেছেন যে ইসলামে এগুলা নাকি ভুল ব্যাখ্যা তাহলে সঠিক ব্যাখ্যাটা ফারাজ ভাই এখন আপনি বলেন সঠিক ব্যাখ্যাটা ওনাকে দিতে আমরা হ্যাঁ আমিনুল ইসলাম সাহেব আপনি যে কথাটা বলেছেন আমার আমাদের প্রশ্নটা ভালো করে শুনে সেটার উত্তরটা দিবেন হ্যাঁ আপনি যেই কথাটা বলেছেন যে সেই এই জিনিসটা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে প্রযোজ্য ছিল এখন আর প্রযোজ্য নাই 
বা পরবর্তীতে আর প্রযোজ্য হবে না এই দলিলটা এই কথাটা মোহাম্মদ কোন হাদিসের ভিতরে বলে গেছে বা কোন সাহাবা একরামের ভিতরে কারা কারা এটা বলে গেছে যে এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রযোজ্য হবে পরে আর প্রযোজ্য হবে না এটা কে বলেছে সেই দলিলটা একটু দেখান ভাই এটা তো কোরআন শরীফে আছে যে তোমরা এই মাস শেষ হওয়ার পরে যুদ্ধ করো যেমন যুদ্ধের আয়াত যে কাফেরদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো এই যে যুদ্ধের আয়াত করলে এটা কাফেরদের সম্পর্কে আয়াত এটা তো মুরতাদদের সম্পর্কে আয়াত না शुदुम्रोहम्मदम जुगे प्रजोज्य है पर प्रजोज्य है कथा कुरान हादिसर कई आयात स्पेसिफिकली देखान जी हादिसर भरे लेखा তোমরা পরে আর মুরতাদকে মেরা টেরো না হ্যাঁ নবী বলেছেন রাসুল্লাহাম বলেছেন আমার যুগে আমি মুরতাদদেরকে মারতেছি কিন্তু আমি মেরা যাওয়ার পরে তোমরা আর মুরতাদ মেরো না এই কথাটা নবী মোহাম্মদ কোথায় বলেছেন प्रथम जुगे प्रजोज्य है पर प्रजोज्य है इमाम এই চারজন ইমামের একজনও কি এই কথাটা বলেছে যে এই বিধানটা পূর্ব যুগে ছিল পরবর্তীতে আর প্রযোজ্য না এই কথাটা কি একজনও বলেছেন আমিনুল ইসলাম সাহেব আপনাকে একটা প্রশ্ন করেছি চার মাঝাবের যে চার ইমাম যারা হচ্ছে মুস্তাহিদ ইমাম বলা হয় তাদেরকে তারা কি কেউ এই কথাটা বলেছে তাদের তো বই লেখা আছে তাদের তো অনেকগুলো বই আছে সেই বইতে কি আপনি পেয়েছেন এরকম लेखकमे प्राथमिक जुगे प्रजोज्य नाई पे व्याख्या प्राप्त प्रकाश पे कई विधान नबीर प्रथम जुगे प्रजोज्य छो पर प्रजोज्य होना पे समय कारण तक तो इसलम 
घोषणाटी खलिफा जहां खलिफा खलिफा चरम सीमा मानस पोछा गई कथा बार्ता गा हराम करते शुद्म छाड़ा पृथ्वी बेटा पृथ्वी इसलाम दृष्टि हराम कर पक्षे कथा सूझ नई दलिल की दलिलो तो देखा तो 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 त
কথাটা বললাম এই কথাটা তো আপনি দলিল চাইবেন তাই না বলবেন না অবশ্যই অবশ্যই তো আপনি চান না কেন আমার কাছে আপনি আমার কাছে চাইবেন না আমাকে ধরবেন না যে আসলে ভাই আমি বলতে পারি কি এর পরেই বলতে পারি একটু পরেই বলতে পারি কি আপনার এই দাবিটা রেফারেন্স টু প্লিজ একটু দেখাতে যে ইয়া হালাল হারাম করার ইয়াটা এক্সিয়াটা শুধুমাত্র নবী এবং আল্লাহর এর বাইরে অন্য কেউ হালাল হারাম করতে পারে না আর কি আচ্ছা এই জিনিসটা তাহলে আমরা একটু দলিল থেকে দেখি বুখারী শরীফ থেকে বুখারী শরীফের হাদিস থেকে আমরা দেখব যে নবী যেটাকে আচ্ছা এক সেকেন্ড আমাকে একটু বের করতে দেন আমি একটু বের করতেছি ফারাজ ভাই আপনি কথা বলতে থাকেন তাহলে আমার মনে হয় আমি একটু ভুল কথা বলছি যে নবী কোনো কিছু হালাল হারাম করতে পারে আমার মনে হয় নবীও কোনো কিছু হালাল হারাম করতে পারে না হালাল হারাম কোনো কিছু হালাল বা হারাম এটা করার একমাত্র এক্তিয়ার ইসলামিক থিওলজি অনুযায়ী শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূলের আর কি সরি শুধুমাত্র আল্লাহর আল্লাহ নিজের না না ফারাজ ভাই এটা এটা একটা ভুল কথা শেষ সময়ে একটা কোরআনের একটা গোটা একটা আয়াতি নাজিল হয়েছে যে নবীর এই একটিয়ার আছে কোনো কিছুকে হালাল করা বা হারাম করার একটিয়ার নবীকে দেয়া হইলো এই বিষয়ে কোরআনের আয়াত আছে আমি সেই আয়াত একটু পরে বের করে আপনাকে অথরিটি দেয়া হয়েছিল কোন কিছুকে হালাল করার বা হারাম করার এই অথরিটি নবীকে দেয়া হয়েছিল আমি প্রথমে এই জিনিসটা একটু দেখে নিই প্রথমে এই জিনিসটা একটু দেখে নিই দেখেন প্রথমে আমি দেখাচ্ছি বোখারি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ থেকে আমি দেখাচ্ছি আহ বোখারি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে কি লেখা আছে বোখারি শরীফে এই একই কথাই লেখা আছে বোখারি শরীফও আমরা দেখবো আগে বোখারি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থটা একটু করে নেই এখানে দেখেন ব্যাখ্যাতে লেখা আছে শরীয়ত অনুমোদিত বিষয়কে বেআইনি সাব্যস্ত করা এবং শরীয়তের বেআইনি বিষয়কে অনুমোদন করা ইহারি নাম তাহরিফ বা শরীয়তের বিকৃতি সাধন করা যাহা ইহুদি নাসারাগন করিয়াছিল নিচে বলা হয়েছে যে আহ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের বিবাহ সম্পর্কে ইমাম বোখারি কোরআন হাদিস দ্বারা শরীয়তের অনুমোদন প্রমাণ করিয়াছেন ইহাকে বেআইনি করা বস্তুত শরীয়ত তথা আল্লাহ তালা কর্তৃক তাহার বান্দাদের জীবন ব্যবস্থার উপর প্রদত্ত শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ এবং উহার তাহারিফ বা বিকৃতি সাধন করা যেহেতু এই অনুমোদনের উপর স্বয়ং রসুল্লাহ আমল করিয়াছিলেন অতএব এই আমলকে দূষণীয় সাব্যস্ত করা রসুলের কার্যকে দূষণীয় সাব্যস্ত করা সামিল মানে রসুল যেটাকে অনুমোদন দিয়েছেন আল্লাহ যেটাকে অনুমোদন দিয়েছেন সেটাকে যদি কেউ দূষণীয় মনে করে বা সেটাকে খারাপ মনে করে বা সেটাকে সেটা থেকে সেটাকে বাতিল করে দেয় হারাম ঘোষণা করে এটা তো সম্পূর্ণভাবে ইসলাম বিরোধী কাজ যেই ব্যক্তি মুর্তা দেওয়া যাবে সেই ব্যক্তির চতুর্দশটি সেই ব্যক্তির ইয়াও মানে সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে ইভেন এটা তো নবী শুধু বলে না এটা তো নবী করেও গেছে একটু আগে তো আপনি রেফারেন্সও দেখাইলেন ভাই মুর্তাদের শাস্তির বিধানটা যে রাসুল বলে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ করতে হবে নন এখন আমরা দ্বিতীয় রেফারেন্সটা একটু দেখি দ্বিতীয় রেফারেন্সটা দেখাচ্ছি আমি ফরাজ ভাই দেখেন নবীর কাজ কি প্রথমে আমরা একটু দেখে দিই যে নবী যেই ফয়সালা দেয় সেই বিষয়ে কিন্তু বিন্দু মাত্র কোন আপত্তি বা বিন্দু মাত্র কোন সংশয় সন্দেহ এটা করা যাবে না নবী যেই ফয়সালা দেয় দেখেন কোরআনের আয়াতি বলা আছে সুরা নিসার পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াতে আমরা একটু আহ আলবায়ন ফাউন্ডেশনের অনুবাদ পড়ি তোমার রবের কসম যা তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্টি বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে মানে নবীকে বিচারক নির্ধারণ করে তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয় এটা হচ্ছে কোরআনের আয়াতে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে নবীর বিধানকে পূর্ণ সম্মতিতে কোনো দ্বিধা না করে মেনে নিতে হবে যে কোনো মুমিনের আচ্ছা এখন আমরা দেখি বুখারি শরীফের একটা হাদিস হাদিসের নাম্বার হচ্ছে ছয় হাজার আটশো তিপ্পান্ন আমিনুল ভাই আপনি একটু এটার পরিচ্ছদে কি লেখা আছে এটা একটু পড়ে শোনান তো আমাদেরকে আমিনুল ইসলাম ভাই পরিচ্ছদে কি লেখা আছে পরিচ্ছদে লাল লাল কালিতে কি লেখা আছে একটু পড়ে শোনান তো কোন বেশি কোন বিষয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কর্তৃক অস্বীকৃতি কাপন না করাই তা বৈধ হওয়ার প্রমাণ অন্য কারো অস্বীকৃতি বৈধতার প্রমাণ নয় এই কথাটার মানে কি ভাই আমাদের কি একটু বোঝায় দেন তো এই হাদিসটার ব্যাখ্যা গ্রন্থ থেকে আমরা এই হাদিসটার ব্যাখ্যাটাও করবো অসুবিধা নেই আচ্ছা ঠিক আছে আপনাকে আমি ব্যাখ্যাটাও দেখাচ্ছি যে এটা হচ্ছে এই হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ নসরুল বাড়ি নাম শুনেছেন ভাই এই গ্রন্থটার সহজ নসরুল বাড়ি সরহে সহি বুখারি নাম শুনেছেন ভাই 
এটা মাদ্রাসাতে পড়ানো হয় মাদ্রাসাতে পাঠ্যপুস্তক এটা পরে পাশ করতে হয় হ্যাঁ এটা হচ্ছে বুখারি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ এই গ্রন্থের তেরো নম্বর খন্ডের পৃষ্ঠা নম্বর একশো পঁচাশিতে যে জিনিসটা বলা আছে এইটা একটু আমাদেরকে পড়ে শোনান তো ভাই আমার জোরে জোরে পড়েন তো এখানে কি লেখা উদ্দেশ্য হলো যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এর চাকরির বা উজ্জ্বল কেননা সেটা অস্বীকারী হতেন তাহলে অবশ্যই তিনি তাতে বাধা প্রদান করতেন আর এ ব্যাপারে কোন ওলামা এ গ্রামের দিমত নেই যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহামের উম্মতের কেউ কোন অন্যায় কাজ করলে বা অন্যায় কথা বললে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তা শুনে বা দেখে সমর্থন দিয়ে দিবেন এটা তার জন্য জায়জ নেই কেননা আল্লাহ তালা রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের উপর অপরাধ অপরাধ হতে বারণ করাকে খরচ করে দিয়েছে আচ্ছা এই হাদিসটা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে রসুল্লাহ যদি কোনো কিছুকে হারাম না করে বা অস্বীকৃতি না জানে তাহলে অন্য কারো পক্ষে সেই জিনিসটাকে হারাম করা বা সেই জিনিসটাকে ইসলামে অবৈধ ঘোষণা করা এটা কি সম্ভব নাকি সম্ভব না এখন এই হাদিস থেকে আমরা যে জিনিসটা জানতে পারলাম যে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আমি কিন্তু নিজে থেকে কোনো দলিলও দিই নি নিজে থেকে কিন্তু কোনো কথা ব্যাখ্যা করি নাই আমি আপনাকে দলিল দেখাইছি দলিলটা থেকে আপনার কাছ থেকে ব্যাখ্যাটা জানতে চাচ্ছি যে রাসুল্লাহ মারা যাওয়ার পরে দিনের দরজা যখন বন্ধ হয়ে গেল ওহির দরজা যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন ইসলামের কোনো বিধান পরিবর্তন করা যেটা কোরআন হাদিসে আছে অলরেডি সেটা পরিবর্তন করা কারো পক্ষে কি সম্ভব নাকি সম্ভব না পরিবর্তন না কোন বিধান কোরআন হাদিসে আছে সেটাকে অবৈধ করা বা বৈধটাকে অবৈধ করা বা অবৈধটাকে বৈধ করা এটা কি কারো কোন মানুষের পক্ষে নবী মারা যাওয়ার পরে ওহি দরজা যখন বন্ধ হয়ে গেছে ওহির দরজা যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন কি কোনো মানুষের পক্ষে কোন হালালকে হারাম হারামকে হালাল বা বৈধকে অবৈধ অবৈধকে বৈধ কোন বিধানকে উল্টায় দেওয়া কোন বিধানকে পাল্টায় দেওয়া এটা করা কি কোন মানুষের পক্ষে যেই বিধানটা কোরআন হাদিসে অলরেডি আছে সেই বিধানকে পরিবর্তন করা এটা কি কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব এটা সম্ভব এমনকি মাঝাবের ইমাম না কেন কোন এলাকার কোন সক্ষমল কথা জিন্দগিতে বলবে না যার ইসলাম সম্পর্কে ন্যূনতম পড়ালেখা আছে একটা ছাগল না হইলে এই ধরনের কথা কোন বলদেও বলবো না ভাই যে নবী যেটা বলে গেছে সেটা আমি উল্টাই দিব এটা কোন বল দেওয়ার বাচ্চা বল দাও কখনো এই ধরনের কথা বলবে না আপনি যেটা বলতেছেন চার মাঝে চার ইমাম নাকি এটা উল্টাই দিচ্ছে ভাই আপনার কি ভাই চার ইমাম কোরআন হাদিসকে এটাই ব্যাখ্যা করছে চার ইমাম কোরআন হাদিসকে ব্যাখ্যা করছে চার মাঝে চার ইমাম পুরো হালালকে হারাম করেছে চার ইমাম তো কোরআন হাদিসকে ব্যাখ্যা করে আমাদেরকে আরো ইজি করে দিয়েছে এখন আমরা দেখলে একটা মাযহাবকে ফলো করে পড়লে হচ্ছে আপনি অনেক কথা বলতে পারেন আপনার ইসলাম ভাই আমি আমি একটু মোটামুটি আজকে একটু বিরক্ত হয়ে যাচ্ছি বাট আমি স্পেসিফিক উত্তরটাই নিব এখন ঠিক আছে ভাই চার মাঝের চার ইমাম এরা কি কেউ কোন হালাল কাজকে হারাম করেছে বা হারাম কাজকে হালাল করেছে নির্দিষ্ট মতামত দিয়েছেন এখন কোন হালাল কাজকে হারাম করেছেন হারাম কাজকে হারাম হালাল করেছেন 
না হালাল যেটা এটা হালালই রাখছেন যেটা হারাম সেটাকে হারাম রাখছেন যেটা হালাল সেটা হারাম হালালই রাখছেন যেটা হারাম সেটা হারামই রাখছেন ইসলাম অনুযায়ী মুরতাদকে শাস্তি মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা মুরতাদের শাস্তির বিধান এটা কি হালাল নাকি হারাম মুরতাদকে যে আপনি শাস্তিটা দিবেন এটা কি হালাল কাজ না হারাম কাজ মুহাম্মদের বক্তব্য অনুযায়ী এখন হারাম কাজ বলে গেছেন হারাম কর অপশন আছে এই হালাল কাজটাকে হারাম করার এখন মাঝে কি কি সমাধান কিছু এটা তো আমরা জানি না বা আমি জানি না আপনি জানেন কি এই বিষয়টা আপনি জানেন কি এখন কি কারো রাইট আছে কিনা মুহাম্মদের বলা হালাল কাজকে হারাম করার কারো রাইট আছে কিনা রাইট আছে কিনা আগে আমরা মাযহাবটা দেখি ওখানে কি বলা হয়েছে এটা কি জানেন রাইট আছে কিনা ভাই আপনি বলছেন একটু আগেই তারা ভাই এটা তো একেবারেই একেবারেই সিলি কথা হয়ে যাচ্ছে এখন তিনি কিন্তু নবী যেটা হালাল করে দিয়ে গেছে হারাম করে দিতে পারে আমার ভাই সন্দেহ আছে করছে কিনা আমি জানি না মনে হয় করছে আপনার পারে <laughs> <laughs> খুবই ভদ্রলোক কিন্তু আজকে যে কথাগুলো বলছেন ভদ্রলোক হোক অভদ্রলোক আমার কিছু যা আসে না কিন্তু এই কথাটা যে ওনার যে এই এখন যে এই কথাগুলো বলতেছে উনি একই মুখে তিন টাইপের কথা হারামকে হালাল করা এই বিষয়ে এগ্রি করার পরে উনি তারপরে এসে আপনারা বলছে যে মাজাব দেখতে হবে মাজাবরা কি বলছে মাজাবরা যদি হালাল হারামও করতে পারে এটা উনি এরপরে বলছে আমার <laughs> আমার কোন হালাল বিধান হারাম করতে পারে আবার হারাম বিধান হালাল করতে পারে 
এই রেফারেন্সটা দিয়ে তারপরে কথা বলেন বাকি আমি আর আপনার কথা শুনতে ইন্টারেস্টেড না ভাই প্রচুর প্রচুর হলো ভাই আমি কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে আমি আপনার কথা শুনলাম বাট আজকে একেবারেই একেবারে উল্টো উল্টো কথা বললেন কোভিড ইজ অপেন্ডিং মানে কি রকম ফ্রড হইলে মানুষ কি রকমের ফ্রড এবং বাটপার হইলে একই মুখে বলতেছে যে স্বীকার করতেছে হ্যাঁ নবীর আমি তাকে রেফারেন্স দলিল প্রমাণ দেখানোর পর তাকে জিজ্ঞেস করলাম ভাই এই দলিল থেকে আমরা কি জানলাম উনি বলল যে নবীর মরার পরে আর কেউ এটারে হালাল হারাম করতে পারে না হারাম হালাল করতে পারে না এগ্রি করার পরক্ষণে আপনার ফারাজ ভাই বলতেছে যে হ্যাঁ মাজাবের ইমামরা হারাম রে হালাল করতে পারে হারাম রে হালাল করতে পারে ভাই এই টাইপের এত ফাটরা এত থার্ড ক্লাস লোকের সাথে কথা বলতে হয় ভাই ফারাজ ভাই এটা তো উনি ভদ্র নাকি অভদ্র আমার এটা দিয়ে কিচ্ছু যায় আসে না আমার শুধু যায় আসে ওনার পয়েন্ট উনি যে পয়েন্টে কথা বলতেছে সেই পয়েন্টে এই আজকেটা আসলে আসলে ভাই কোভিড ইজ অরেস্টি কোভিড ইজ অরেস্টি হচ্ছে আমি আমার ভাই আমি তো চুপ করে ছিলাম আমি তো এরকম করে থাকি না আসিফ ভাই আপনি তো জানেন আমি মোটামুটি ধরেন কেউ অপ্রাসঙ্গিক মানে অপ্রাসঙ্গিক বা কন্ট্রাডিক্টরি কথা বলে আমি ধরার চেষ্টা করি বাট আমি কিন্তু তারপরে ছাড়তে যাচ্ছিলাম কিন্তু লাস্টে তো হলো না আসিফ ভাই এটা তো এইভাবে তো এরকম বিজনেস আলোচনা করা চলতো मिथ्या माल कथा छो ना भाई मृत्यु নবীর বা আল্লাহর বলে দেওয়া কোন হালালকে কোন ব্যক্তি হারাম করতে পারে কিনা বা হারামকে হালাল করতে পারে কিনা এটা শেষবার বলেন আর কোন কথা আর এক্সট্রা কোন কথা না বলে শুধুমাত্র এটা বলেন তারপরে যদি রেফারেন্স বলতে তো বলতে তো সমস্যা না রেফারেন্স আর আপনি যদি বলেন যে হালাল হারাম করতে পারে তাহলে সেটা রেফারেন্সটা আছে নাকি আপনার কাছে বলেন এখন আমাদের কি একটা মাযহাবকে ফলো করলে হচ্ছে না আপনাকে তো সেটা জিজ্ঞেস করা হয় নাই আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে কেউ মানে কোরআন আল্লাহ এবং তার নবীর কথাকে কেউ হালালকে হারাম করতে পারে বা হারামকে হালাল করতে পারে কিনা যদি আপনি বলেন পারে তাহলে সেটা রেফারেন্স আছে তাই রেফারেন্স নাই রেফারেন্স তো রেডি ঠিক আছে বিদায় নেন তাহলে ঠিক আছে ভাই ভদ্রভাবে বিদায় নেন কথা মানে কথা বললাম অনেকক্ষণ সময় দিলাম ভালো থাকবেন ভাই আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি ঠিক আছে ভাই ঠিক আছে क्षेत्र धोका दिखे तो पब्लिक आलोचना 
700 জন মানুষ যে লাইভ আপনাকে মিথ্যা কথা বলতে দেখতেছে বা পশুটা ডজ করতে দেখতেছে এই জিনিসটা কি আপনারা বোঝেন না এখন বাংলাদেশ সময় अराउंड রাত বাজে 12:30টা তারপরও 700 জন মানুষ আপনাকে লাইভে দেখতেছে আপনি আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন না যে এই জিনিসটা আপনাদের জন্য একটা মানে খারাপ ইয়ে দেখাচ্ছে এই জিনিসটা কি আপনারা বুঝতে পারেন না ফারাজ ভাই এই জিনিসটা আমি বুঝি না তারা কি মনে করে যে এখানে শামি এরকম তানা পেচামু এরকম এরকম গুড়াই গুড়াই উত্তর দিমু উত্তর দিমু না কেউ কেউ ধরতেই পারবে না ধরতেই পারবে না বুঝতে পারবে না হ্যাঁ আমি আমি এমনই পাকনার পাকনা কেউ বুঝতে পারবে না আমি যে কত বড় পাকনা আমি করব এখানে এসে গুড়ামু খালি উত্তর দিমু না গুড়ামু খালি কেউ কিছু বুঝবে না কিন্তু দুঃখের বিষয় কি আছে ভাই উনি গতকালকে এসে চেহারা দেখায় কথা বলছেন আর কি বুঝছেন মোটামুটি বয়স্ক লোক এবং আজকে উনি এই কাজ করবেন এটা তো ভাই আমার চিন্তার বাইরে ছিল এইভাবে ডিজনেস্টি করবেন शुभरत्री कैक मिनट सबाई